হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম শিবন আহমেদ অনলাইন টাচ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত তার সকলে সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছি আজকে যে টিউটোরিয়ালের বিষয় সেটা অবশ্য আপনারা আমার টাইটেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে শেখাবো কিভাবে আপনারা সহজেই একটি ওভারলোড টেস্ট করতে পারেন তো এই ওভারলোড আমরা আপনাদেরকে আমি তিনটি পদ্ধতি শিখিয়ে দেব যে কিভাবে তিনটি পদ্ধতিতে আপনারা একটি ওভারলোড টেস্ট করতে পারবেন সেই ওভারলোডটি ভালো নাকি খারাপ এখানে আপনারা ভিউয়ার্স লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে একটি ওভারলোড এটাও এক ধরনের ওভারলোড অর্থাৎ দুটি কিন্তু ওভারলোড এটি হচ্ছে রাউন্ড আর এটি হচ্ছে ফ্ল্যাট অর্থাৎ দুটিকেই ওভারলোড বলে থাকে আপনারা যে যেটার সঙ্গে পরিচিত তার জন্য আমি দুইটাই আপনাদের দেখাচ্ছি তো এই যে ওভারলোডটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই ওভারলোডটি সহজেই কিভাবে আপনারা টেস্ট করতে পারেন যে এই ওভারলোডটি ভালো নাকি খারাপ ডিয়ার ভিউয়ার্স এখানে আমি ছোট্ট একটু কথা আপনাদের বলে নেই সেটা হচ্ছে যে এই পার্সটি দেখতে ছোট হলেও এই ছোট পার্সটি কিন্তু একটি ফ্রিজ চালানোর জন্য অনেক বড় একটি ভূমিকা পালন করে থাকে এই এই ছোট একটি জিনিস যদি খারাপ থাকে বা নষ্ট থাকে তাহলেও কিন্তু আপনার ফ্রিজটি চলবে না আমরা অটোমেটিক্যালি যে অন অফ হয় ফ্রিজটি অপারেশন হয় সেটা কিন্তু এই ওভারলোডটিও যদি খারাপ থাকে এই ছোট পার্সটি তারপর আপনার ফ্রিজটি চলবে না সুতরাং এই পার্সটির গুরুত্ব কিন্তু অনেক বেশি সুতরাং এটা আমরা কিভাবে টেস্ট করতে পারি যে এটা ভালো নাকি খারাপ তো বিয়ার্স চলুন আমরা আপনাদের শিখিয়ে দিই তিনটি পদ্ধতি কোন তিনটি পদ্ধতিতে আপনারা সহজেই এটি টেস্ট করতে পারেন তো প্রথম যে পদ্ধতিটি আমি আপনাদেরকে শেখাবো সেটা হচ্ছে যে এই জিনিসটি আমরা এই অ্যাবোমিটারটি দ্বারা প্রথমে টেস্ট করা আপনাদেরকে শিখাবো এটা হচ্ছে অ্যানালগ টাইপের একটি অ্যাবোমিটার তো এই মিটারটি আমরা প্রথমেই আমাদের মিটারটি অ্যাডজাস্ট করে নেই দেখুন আমি মিটারটি জিরোতে নিয়ে নিলাম অর্থাৎ আমার মিটারটি কিন্তু এখন বর্তমানে ঠিক রয়েছে তো এখন আমি এই মিটারটি দ্বারা আমরা এই জিনিসটি মাপব এই ওভারলোডের এই যে একটি পয়েন্ট এই পয়েন্ট আমি ধরলাম আর এই পয়েন্টে ধরবো আপনারা মিটারের দিকে লক্ষ্য করবেন মিটার কোনো কিছু শু করে কি না দেয়ার বিয়ার্স এখানে আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন মিটার কিন্তু এখানে শু করছে অর্থাৎ এটার একটি রেজিস্ট্যান্স মিটার দেখাচ্ছে ডেয়ার বিয়ার্স যে ওভারলোডটি ভালো থাকবে সেই ওভারলোডের এই দুইটি প্রান্তে ধরার পর দেখুন এটি কন্ট্যাক্ট দেখায় দেখুন একটা কন্ট্যাক্ট দেখাচ্ছে আমি ছেড়ে দিলে আবার জিরোর দিকে চলে যাচ্ছে ধরার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন একটা আবার কন্ট্যাক্ট দেখাচ্ছে সুতরাং যে ওভারলোডটি ভালো সেটা আমরা আপনারা একটি অ্যাবোমিটার দ্বারা সহজেই টেস্ট করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে দুইটি প্রান্তে জাস্ট আপনারা ধরবেন ধরার পর আপনারা দেখবেন কন্ট্যাক্ট দেখাচ্ছে আর মিটার পজিশন আপনাদেরকে ওমসের কলামে রাখতে হবে ইন্টু ওয়ান অথবা ইন্টু টেন এই দুটি কলামে রাখলে আপনারা সহজে এটাকে টেস্ট করতে পারবেন দেখুন আমি আবারও দেখাচ্ছি এই দুইটি পেন্টটি ধরতেছি তার মানে দেখাচ্ছে আমি যদি নষ্ট একটি এরকম ওভারলোড এনে সেটা ধরি তাহলে কিন্তু সেটা দেখাবে না লক্ষ্য করুন ডিয়ার বিয়ার্স এতক্ষণ আপনাদের দেখালাম এটা এটা কিন্তু ভালো দেখুন এখানে আমি আরেকটা এনেছি এটি হচ্ছে নষ্ট সুতরাং এটিতে আমরা যদি দেখুন আমার মিটার পজিশন কিন্তু আগের মতোই সেম ইন্টু টেনে রয়েছে তো এই দুই প্রান্তে দড়ি দেখি আমাদের মিটার কোনো কিছু দেখায় কি না দেখুন ধরার পর আমাদের মিটার কিন্তু কোনো কিছু শু করতেছে না সুতরাং আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে এটি খারাপ যদি দেখাতো এটা এটা কোনো কন্ট্রাক্ট দেখাতো তাহলে অবশ্যই আপনারা বুঝতে হতো যে এটি ভালো এটি যেহেতু কিছু দেখালো না সেজন্য আমরা এটাকে খারাপ বলতে পারি আর এটা দেখুন ভালোটা ধরার সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু মিটার দেখাবে দেখুন মিটার কিন্তু দেখাচ্ছে সুতরাং এটা ভালো আর এটি খারাপ আমরা সহজে এটা নির্ণয় করে ফেললাম এটি হচ্ছে আমাদের প্রথম যে স্টেপ প্রথম যে পদ্ধতিটি ছিল সেটি আমি আপনাদেরকে শেখালাম যে এটা কিভাবে টেস্ট করবেন দ্বিতীয় যে পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের মিটারের কোনো প্রয়োজন হবে না এই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করব আপনাদেরকে এই ওভারলোড আপনারা জানেন যে ওভারলোড আসলে কখন ট্রিপ করে অর্থাৎ ওভারলোড তো ট্রিপ করে যখন এটা হাই এম্পেয়ার হয়ে যায় বা হাই লোড হয়ে যায় তখন কিন্তু ওভারলোডটি ট্রিপ করে যায় সুতরাং এই ওভারলোডটি আমরা হিট দিয়ে অটোমেটিক অন অফ করাবো যদি হিট দিয়ে এটা অন অফ অটোমেটিক হয় তাহলে আমরা বুঝব এই ওভারলোডটি ভালো আর যদি হিট দিয়ে এটা অন অফ না করা যায় তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ওভারলোডটি খারাপ এখন হিট কিভাবে দিবেন হিট কি দিয়ে দিবেন আপনারা কিন্তু হিট দিতে পারেন যেমন মোমবাতির আলো দিয়ে আপনারা হিট দিতে পারেন বা দেয়া সেলাই কাঠি দিয়ে আপনারা হিট দিতে পারেন তো সেটা দেওয়ার জন্য এখানে যে হলুদ বাটনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বাটনটি যদি আপনারা খুলে নেন তাহলে ভালো হয় বেশি আর যদি এই বাটনটি লাগিয়ে হিট দেন তাহলে কিন্তু আপনার হিট বেশি দিত
খোলার পর আমি হিট দিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা অটোমেটিক্যালি অন অফ হয় কিনা আর অটোমেটিক্যালি অন অফ হয় কিনা সেটা বোঝার জন্য একটু আওয়াজ হয় বাট আওয়াজটা আপনারা শুনতে পারবেন না সেই আওয়াজ যাতে না শুনলেও যাতে আপনারা বুঝতে পারেন সেই জন্য আমি আপনি এটার সঙ্গে একটি ল্যাম্প লাগিয়ে কানেকশনটি করব এটা হিট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ল্যাম্পটি অন অফ হয় কিনা সেটা আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের দেখাচ্ছি বিয়ার্স এটা আমি এখান থেকে খুলে নেব জাস্ট দেখুন এটা আমি খুলে নিলাম ভিতরে যে হিটটা যেখানে যাওয়ার পর ফলে আমাদের অবালুটি ট্রিপ করে এটাই হচ্ছে সেই অংশ জাস্ট এখানে আমরা হিট দেব তো এটা হিট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিট করে শব্দ হবে সে শব্দটা অবশ্য আপনারা শুনবেন না তার জন্য আমি একটি ল্যাম্প লাগাবো ল্যাম্পটি অন অফ হলে আপনারা বুঝতে পারবেন ডিয়ার বিয়ার্স এখানে ল্যাম্পটি জ্বালানোর জন্য ল্যাম্প দিয়ে দেখানোর জন্য এখানে আমি একটি টুপিন প্লাগ নিয়েছি এই টুপিন প্লাগের দুটি কেবল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জাস্ট আমি এখানকার এই লাল কেবলটি অর্থাৎ এটা আমরা ফেস ধরব এটি আমরা সরাসরি অবা লোটের একটি মাথায় আমরা লাগিয়ে দেব দেখুন অবা লোটের এখানে দুইটি প্রান্ত এখানে একটি এখানে একটি সুতরাং আমি যে কোনো একটি মাথায় আমাদের এই ফেসটি আমি লাগিয়ে দিচ্ছি কারণ এই টুপিন প্লাগটি দিয়ে আমরা এখানে ফেস দেব লাগিয়ে দিলাম এখানে আমি এখন এখান থেকে আমি সরাসরি আমাদের এখানে আমি একটি ল্যাম্প ব্যবহার করব দেখুন আমি একটি ল্যাম্প নিয়েছি এই ল্যাম্পটিতে এই ল্যাম্পটি জলার জন্য একটি ফেজ এবং একটি নিউট্রাল প্রয়োজন সুতরাং আমি এখানে যেহেতু আমি ফেজ ইন করে দিলাম এই প্রান্তে আমি এই ল্যাম্পের এই মাথাটি জাস্ট আমরা এ ওভার লুটটির এখানে লাগিয়ে দেব সিম্পলি আমি শুধু জাস্ট লাগিয়ে দিলাম এ হচ্ছে আমাদের ল্যাম্প ওভার লুটের এখানে লাগিয়ে দিলাম এখন ল্যাম্পের যে অপর মাথাটি রয়েছে সেই মাথাটি অপর মাথাটি আমরা আমাদের টুপিনে প্লাগে আসা নিউট্রালের সঙ্গে লাগিয়ে দেব এই হচ্ছে টুপিন প্লাগের নিউট্রাল আর এটা হচ্ছে ল্যাম্পের অপর মাথা এই দুটি আমি জাস্ট এখানে লাগিয়ে দেব তার মানে জিনিসটি কি হলো একটু দেখে নিন টুপিন প্লাগ থেকে আসা ফেস আমরা এখানে দিয়েছি এখান থেকে আউট হয়ে আমরা সরাসরি ল্যাম্পে দিয়ে দিয়েছি আর ল্যাম্পের অপর মাথাটি টুপিন প্লাগ থেকে আসা নিউট্রাল এর সঙ্গে লাগিয়ে দিয়েছি তো আমি হালকা একটু ইনসুলেশন করে নেই দেখুন যাতে বিদ্যুতায়িত না হয় তার জন্য এই ল্যাম্পটি এখানে থাকবে আবার লোডটি এখানে থাকবে আমি টুপিন প্লাগটি সরাসরি পাওয়ারে দিয়ে দেব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আমাদের ল্যাম্পটি জলে কি না ডিয়ার বিয়ার্স দেখুন আমি টুপিন প্লাগটি সরাসরি পাওয়ারে দিচ্ছি পাওয়ার দেওয়ার পর শুধু সুইচটি অন করব আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমাদের ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে কারণ কেন এখানে আপনারা জানেন যে এই ওভার লোডটি কন্ট্যাক্ট দেয় কন্ট্যাক্ট দিয়ে থাকে সবসময় আমি মিটারে ধরে দেখিয়েছি সুতরাং এটা কন্ট্যাক্টে রয়েছে তার তার জন্য আমাদের ল্যাম্পটি জ্বলবে দেখুন বিয়ার্স ল্যাম্পটি কিন্তু এখানে জ্বলতেছে এখন এখন কথা হচ্ছে যে ওভার লোডটি ভালো কিনা আর ওভার লোড ট্রিপ করে কিভাবে সেটা দেখাবো সেটা দেখানোর জন্য বিয়ার্স আমি এই ওভার লোডটিতে এখানে জাস্ট আমি হিট দেব এখানে আমি একটি দেয়া সেলাইয়ের কাঠি দিয়ে হিট দেবো হিট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বা পাঁচ থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই মোটামুটি পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই এই ল্যাম্পটি অফ হয়ে যাবে কারণ ওভার লোডটি তখন অতিরিক্ত গরমে সেটা ট্রিপ করে দেবে তো দেখুন আমি একটি দেয়া সেলাইয়ের কাঠি দিয়ে জ্বালাই ডিয়ার বিয়ার্স এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি দিয়া সেলাই জাস্ট এটাকে আমরা জ্বালিয়ে এখানে আমরা হিট দেব হিট দেওয়ার ফলে এই ওভার লোডে আমরা হিট দেব হিট দেওয়ার ফলে ওভার লোডটি অটোমেটিক্যালি ট্রিপ করবে এবং কি অটো এটা ট্রিপ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ল্যাম্পটি নিবে যাবে এবং কি ল্যাম্পটি যদি নিবে যায় ওভার লোডটি ট্রিপ করে তাহলে বুঝতে হবে অবশ্যই আমাদের ওভার লোডটি ভালো রয়েছে লক্ষ্য করুন আপনারা এই আগুনের হিটটি আমরা এখানে দিচ্ছি দেখুন এই হিটে আমাদের ওভার লোডটি টিপ করলে দেখুন ল্যাম্পটি নিবে গেছে এই আগুনের হিটে দেখুন ওভার লোডটি অতিরিক্ত তাপমাত্রায় এটা ট্রিপ করেছে এবং কি আমাদের ল্যাম্পটি নিবে গেছে এটা আবার কিছুক্ষণ পরে অটোমেটিক্যালি অন হবে এটা ঠান্ডা হলেই দেখুন এটা অটোমেটিক্যালি অন হয়ে গেছে এখানে যদি আমরা আবার হিট দেই দেয়া সেলাই দিয়ে দেখুন এটা অটোমেটিক্যালি আবার বন্ধ হয়ে যাবে আমাদের ল্যাম্পটি কিন্তু জ্বলতেছে
দেখুন দেশিলের আগুনের হিটটি আমরা জাস্ট এখানে ধরব এতে গরম হলেই আমাদের ল্যাম্পটি ট্রিপ করে দিবে দেখুন এই আগুনের হিটে ওভারলোডটি ট্রিপ করেছে তাতে আমাদের ল্যাম্পটি বন্ধ হয়ে গেছে তার মানে কি আমার ওভারলোডটি ভালো রয়েছে কারণ ভালো যদি না থাকতো তাহলে এটা হিট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করত না এবং কি আমাদের ল্যাম্পটিও নিভে যেত না তা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এভাবে হিট দিয়েও আপনারা টেস্ট করতে পারেন যে একটি ওভারলোড ভালো কি খারাপ দেখুন এটা আবার অটোমেটিক্যালি অন হয়ে গেল অন হলো কিভাবে সেটা হচ্ছে যে এটা আবার ঠান্ডা হয়েছে ঠান্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ল্যাম্পটি চলে উঠেছে অর্থাৎ এটা আবার আগের মতো কন্ট্যাক্ট দিয়ে দিয়েছে তার জন্য এটা অটোমেটিক্যালি আমাদের ল্যাম্পটি অন হয়ে গেল তো এখানে আমি ভিওয়ার্স তিন নাম্বার যে পদ্ধতিটি আপনাদের শেখাবো সেটা হচ্ছে যে এই কানেকশনে আমি যেভাবে কানেকশনটি করেছি হুবহু এইভাবে কানেকশনটি থাকবো জাস্ট এখনও আমি এখানে হিট দেব সেই হিটটি আমি কিভাবে দেব সেই হিট দেওয়ার জন্য আগে আমি দেশ লাইভ ব্যবহার করেছিলাম এখন আমি দেশ লাইভ ব্যবহার করব না এখন আমরা এই ল্যাম্পের হিটেই এটাকে আমি ট্রিপ করাবো সেটা কিভাবে দেখুন এইভাবে হুবহু এই জিনিসটি আমরা ল্যাম্পের উপরে রেখে দেব দেখবেন পাঁচ দশ সেকেন্ডের মধ্যেই এটা অটোমেটিক্যালি ল্যাম্পটি অফ হয়ে যাবে কারণ ল্যাম্প থেকে হিট নিচ্ছে ওভারলোডটি অধিক তাপমাত্রায় ওভারলোডটি ট্রিপ করে দেয় এটাও তাই হবে আপনার লক্ষ্য করুন অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে কারণ ল্যাম্প থেকে হিটটা ওভারলোড নিচ্ছে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন এখানে যদি আমরা দুইশো ওয়ার্ডের ল্যাম্প ব্যবহার করতাম সেই ক্ষেত্রে আরো তাড়াতাড়ি করত জিনিসটা দেখুন বিয়ার্স অটোমেটিক্যালি কিন্তু এটা অফ হয়ে গেছে কারণ ল্যাম্পের থেকে এটা হিট নিয়েছে এটা আমি সরিয়ে নিলাম দেখুন কিছুক্ষণের মধ্যে অটোমেটিক্যালি আমাদের ল্যাম্পটি আবার চলে উঠবে আবার লোডটি হালকায় ঠান্ডা হলেই এটা আমি যদি এখানে রেখে দেই তারপরে অটোমেটিক্যালি এটা চলে উঠবে লক্ষ্য করুন এই ক্ষেত্রে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতেই হবে কারণ ওভারলোডটি টিপ করেছে এটা আবার নর্মাল পজিশনে আসলে তারপর আমাদের ল্যাম্পটি জ্বলে উঠবে তো এর মধ্যে আমি আপনাদেরকে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট করে নিই সেটা হচ্ছে যে যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিতে পারেন আর আমার নেক্সট আপডেট ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেতে চাইলে আপনার আপনাদের বেল আইকনটিও চালু করে রাখতে পারেন তো বিওয়ার্স লক্ষ্য করুন কিছুক্ষণ আমরা লক্ষ্য করি কারণ এটাতে হিট যেহেতু একটু বেশি নিয়েছে বেশি সময় ধরে নিয়েছে এটা অন হতেও একটু সময় নিবে দেখুন এটা কিন্তু অন হয়ে গেল আবার অটোমেটিক্যালি তো এটাকে যদি আমরা আবারও ট্রিপ করাতে চাই সেই ক্ষেত্রে আবার আমরা যদি ল্যাম্পের উপরে এই জিনিসটি রেখে দিই এভাবে তাহলে অটোমেটিক্যালি আবার ট্রিপ করে নিবে দেখুন এখন সময় একটু কমই লাগার কথা কারণ আগে থেকে এটা গরম অবস্থায় আছে দেখুন বিয়ার্স অটোমেটিক্যালি এটা আবারও একটু শব্দ করে অফ হয়ে গেল কারণ অবালুটি চিপ করলো এই ক্ষেত্রে আমরা কি বুঝতে পারতেছি এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে আমাদের ওভারলোডটি ভালো রয়েছে এবং কি ওভারলোড যে হিট পেলে চিপ করে সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি দেখালাম কারণ আপনার ফ্রিজে যখন কম্প্রেসর কম্প্রেসর যখন হাই এম প্যান নিবে তখন এই ওভারলোডটি কিন্তু ঠিক এভাবেই চিপ করে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের কম্প্রেসরটি বেঁচে যায় তো এই ছিল টিউটোরিয়াল আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এটা আসলেই অনেক গবেষণামূলক একটি টিউটোরিয়াল এগুলো আসলে বিভিন্ন সময় গবেষণা চিন্তা করে করে এই ধরনের টিউটোরিয়াল ক্রিয়েট করতে হয় সুতরাং এই ধরনের টিউটোরিয়াল যদি আপনারা আরও পেতে চান আরও দেখতে চান তাহলে আমার সঙ্গেই থাকুন সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই বলে আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ